-hmm. Я вас очень рада снова видеть. Мы а. тоже вас рады видеть. Да. Так, приступать сразу. Ну, давайте, если готовы, Я мы спрятала. вас слушаем. Угу. Так, цель сеанса. А, главная цель – это воссоединиться со своим высшим «Я». Для меня это почему-то сейчас очень важно, и иногда даже приходит к тому, что ну, прям срочно, срочно нужно почему-то. А, наладить связь со своим подсознанием. Хочу чувствовать, осознавать, слышать, видеть, ощущать свое высшее «Я» и свое подсознание. Хочу вернуть свою память, свои знания и свои способности, восстановить свое эталонное ДНК и свой тор, вернуть весь мой потенциал и все частички моей души, и вернуть себе статус Творца, занять свое место в живой Вселенной. Хочу убрать, отказаться от всего, что этому мешает. Контракты, соглашения, программы, подключки, импланты, эгрегоры, магия, колдовство, интерференции, сущности, духи и тому подобное. Убрать то, что мешает моему видению, вернуть мои, мои возможности и способности. Ощущение, что меня отобрали огромную часть меня. Я, в свою очередь, отказываюсь ограничивать свои возможности и способности. Я хочу найти свой истинный путь, узнать цель своего воплощения, выполнить свою миссию. Я хочу очистить пространство, совершить переход, восстановить кон кармы, запретить переброс кармы, осуществить все это в той мере и объеме, на что я имею право и возможности. Также хочу призвать светлые души вернуть всю карму ее хозяевам и запретить переброс на себя чужой кармы. И призвать светлые души запретить в нашем пространстве любые действия, направленные на уничтожение и порабощение нашей планеты и человеков. Так, проблема со здоровьем. Вернулись боли в затылочной части головы. То есть в детстве... Был удар, который я не помню. Я помню только постоянные боли в правой затылочной части. Мама меня водила... Как же их называли? Невропатолог. Ну, нет, целители. Вот они в 80-х, 90-х очень были распространены. Ну, руками лечили. В общем, к пару таким целителям повели, в общем-то, боли ушли. Но вот в, ну, вот в последние полтора год они как бы опять появились, а, и с каждым днем они как бы чаще и как бы так ощутимее. И плюс mm -hmm. оно начало отдавать и в правую часть виска, и в центральную часть лба. Прям иногда такое ощущение, что прям под кожей что-то болит. А также боли в районе сердца, ну, как бы с сердцем проблем нету. А, а, как бы боль, боли есть. И они получаются, что ну, в течение 10 лет, наверное, периодически появляются, а в последнее время, также где-то год, оно намного сильнее стало и чаще. А, если есть эзотерическая причина всего этого, то хочу убрать причину и последствия. Также а, были а, в детстве даже ну, такой удар, что развернула ну, позвонок в грудном отделе. А также в студенческие годы сильно сбила когтик до звездочек в глазах. И было смещение коленной чашечки несколько раз. Если как бы, есть в этом тоже эзотерические какие-то причины, то тоже хочу это все отменить и убрать все последствия. А по эзотерическим практикам как бы, в школьные студенческие годы с мамой посещали целителя Валентина. Как бы, почему мы к нему ходили, как бы, у нас не было никаких таких проблем со здоровьем, даже не знаю. Что он там с нами тоже делал, не знаю, надо было просто лежать с закрытыми глазами, и он там что-то что там делал. Он же выбрал день моей свадьбы, который я у него попросила, чтобы он помог это сделать. На свадьбе как бы, настоял мой отец. Ну, как бы, я свадьбы как бы, не хотела, мне так все ну, устраивало, мы вместе жили, но отец постоянно как бы, что или расходитесь, или женитесь. В общем, в конце концов, так я от будущего мужа несколько раз тоже получала предложение, а уже все, хорошо, все. Хотя все эти подготовка и сама свадьба, все это мне было в тягости, но мне как бы это вот очень хочу от всего отказаться, от подходов к, к этому Валентину Целителю и от свадьбы. Тоже хочу отказаться и убрать все последствия. А также в день свадьбы мы забрались на колокольню в Лавре. 
звонили там в колокола, как потом узнали, что мы как бы единственные молодожены, которые до такого думают. Тоже хочу от этого отказаться и последствия все убрать. А, так, в пионерском лагере а, ну, вызывали, получается, духов, участвовало в то, что поднимали пальцами. Там в первом а, сеансе мы это все рассматривали, ну, как бы вдруг что-то там все-таки осталось. А, затем а, а, вот про цельнозора, как бы, я про него сейчас слышу только с ваших сеансов. И как бы никаких, ну, как бы ничего такого, ну... А вот недавно был сеанс, там, где женщина рассказывала, что вот она впечатлилась, когда слушала его видео, там, где что-то его, когда он был Сталиным, там что-то заживо шкуру сдирали или что-то такое. Ну, в общем, она там это. И почему-то в этот момент, когда она это озвучивала, вот прям такое ощущение, что вот что-то такое огромное, тяжелое пролетело в районе второй чакры. Я сразу начала это все отменять, убирать и все тому подобное. Но просто хочу узнать зацепку, на что это могло вообще прилететь. И прилетело ли вообще что-то, потому что я просто там впечатлительно очень это сама себе думала. И вообще у меня как бы вот, ну, так как я там уже битву экстрасенсов все смотрю, а вот только там ваши видео, но почему-то вот, когда вот, вот что-то такое, вот там Виктория рассказывает, что вот у кого-то там в теле какой-то или имплант, или какая-то гадость, или там в этом в личном пространстве. Я это все ощущаю у себя. Вот сразу же почему-то я это прям все притягиваю, я это пускаю. Вот я хочу узнать, почему, ну, как бы, на что оно все это мне цепляется, или почему я это все притягиваю, все это позволяю ну, ну, попадать в мое, в мое пространство. Я сразу же там отменяю, там запрещаю, распыляю, все тому подобное. Ну, вот, Просто и раньше, даже когда там битву экстрасенсов, например, смотрела, я тоже чувствовала все эти, что там люди чувствуют, или что там про них там рассказывают, про какие-то то духи, то еще что-нибудь. Поэтому я там перестала это все смотреть. Но вот, вот почему я это все пускаю, почему это все к себе притягиваю, как бы, хотела бы узнать, и это все, все эти зацепки убрать, отменить, чтобы такого не было. Ольга, а вы э, да. вот этих помощников духов вызывали тенозоров а, или нет? Нет, я уже эти видео его не смотрела. Вот единственное, что там собачку успела. Да как нет, если вызывали. Ну, вот собачку, да, вызывал. Получается, вот эти всякие шарики, потом у него еще там в арсенале, это я уже не смотрела. Ну, а какая разница? То есть один раз все-таки на сеанс мы прорабатывали или нет? Собачку не знаю, там вот... На том же сеансе тоже рассказывала, что использовала его знак. Вот там вот какая-то такая практика у них была, вот на лоб помещать. И она как бы считала, что там оно разделяется темное от светлое и все там подобное. И вот я вот эти все бигборды с этими всеми политиками, и вот у меня что-то тут, я им цепляла это на лоб, чтобы ходить, как, ну, в общем... По глупости. И получается, что когда я кому-то, ну, это все цепляла, оно, я чувствую, что оно цепляется и ко мне, на мой лоб. Но я думаю, ну, ладно, ну, мне тоже надо начать почистить и все там, ну, как бы, что ж, как бы, это вот. И, ну, вот, вот таким вот я баловалась. Mm -hmm. Принозором, получается. А, также в детстве воровала монету родителей с ящика, отменяю это все. Подавала милостыню, отдала крупную сумму цыганки под цыганским гипнозом, как я понимаю. А, тоже все это отменяю, возвращаю всю свою энергию и потенциал. А, также хочу развязать все кармические узлы с моим мужем Виталием, убрать все привязки и зацепки. И родить моих четырех детей, Дарину, Арину, Риану и Дарья, свободными и чистыми. И убрать все негативные программы, которые они получили от меня в течение жизни. Это все. Mm -hmm. Хорошо, все понятно. Давайте У тогда... меня только один такой э, вопрос, как да. мне. То есть вы фактически этих э, тельнозоровских духов вызывали, но как-то вы это все скрыли. То есть вначале вы сказали, что вот слышу от тельнозора только с ваших сеансов. Если Нет, бы я не сказала, что сейчас, сейчас только. Слышал, да, то есть, чтобы не того, было такого, что... разоблачили, да. Ну, мы специально этого не делали, конечно. Ну, просто, ну, как бы, это да. уже прорабатывалось на первом сеансе, поэтому, как бы, на это не сильно акцентировала, но да, да. все-таки 
хорошо, хочу уточнить просто, чтобы не было такого, что подсознание спрячет какой-то момент. Не, я хочу, чтобы подсознание все показало, все убрало. Угу. Ты в эфирном пространстве. Да. Хорошо. Тогда на счет три. Найди в эфирном пространстве эфирное тело Ольги. Ольга. Один, два, три. Я ее вижу. Энергосфера правильной формы. Угу. Почти. Только вот здесь такая вмятина и такая черная подключка. И идет сектор магии. И с этого сектора через эту трубочку как будто бы туда вылетают такие шарики черные. Угу. Вот. И в голову. А, а с, и вот так перед ней, как будто какой-то шаман а, вот в пляске такой и в бубен стучит, кружится и с ноги на ногу вот так перепрыгивает. Угу. Так. Хорошо, Вика. Все программы сейчас отодвинь. Исчитай эфирное ДНК. Ольга ли это? Да, это Ольга. У нее также имплант на глазах, как реснички. А -а -а. В секторе интерферентов черная очень а -а, тянет туда ее. А -а -а. Так, спроси у Ольги разрешение на работу с ней и для нее. А она разрешает и показывает на грудную клетку, вот так, на сердечную чакру, и у нее там как будто вырезана внутри такая пятиконечная звезда. Угу. И вот этот верхний уголок, такой черный, да. как пирамидка. Угу. Считай, Вика, информацию, что это за звезда. Я вижу, это связано с какой-то, как будто операция, какой-то Валентин, угу. как будто такими, ну это программа, он такой прозрачный, да. такими щипцами что-то делает. И я вижу, что... Целитель, слышу. Mm -hmm. Это он вот это скачет на этих... С бубном? Как шаман с бубном. Mm -hmm. И он состоит из двух частей. Первая часть вот так спина, и вот это вперед. Ну, вот так спина, и как будто бы живот, и вот так это как голограмма, оно такое... Это как кристаллическое считывается. А вот это остальное как смола черная. Mm -hmm. Вот это техномагическое. Mm. Он считывается как техномагический концерн. Mm -hmm. Сейчас, Вика, прикажи этому Валентину отвечать, что он делает в пространстве Ольги. Он говорит, что он снимает с нее лицо. Да. Вот как скальп снимает. Угу. Он с нее лицо вот снял. И получается вот так, что между сектором магии и сектором интерферентами он вот как будто бы растянулся вот так. От сектора магии к сектору интерферентов. То есть с левой стороны там портал открыт. С угу. правой стороны вот он, а между этим ее лицо. Так. С какой целью он снимает лицо Ольги? Считай информацию. Он говорит сокрыть ее происхождение. Так. Ясно. 
Так, давай посмотрим э, самый первый момент, когда этот Валентин вмешался в торг пространство Ольги. Пусть она покажет этот момент. Я вижу, что Ольга заходит как в сектор магии, как девочка, и ковырнула что-то и вытащила вот так, как будто бы на двух пальцах, угу. вытащила эту черную энергию, которая вот такая змейка, вот прямо ей в голову, в правый висок. Да. Я вижу этот... Считывается как сегмент колдовства, и она только хватит за свою сердечную чакру. Угу. Это вот это вызывание духов, и вот эта пятиконечная звезда. Так. А что... а, вижу, что в этот момент, вот как этот э, уголочек такой верхний, да? Она смотрит вот так вверх, а в эфирном плане считывается как домик. Вот эта черная энергия над головой. Угу. Так, а это вызывание духа уже отменено? Спросил подсознание Ольги. Она говорила, что отменила. А оно считывается как вот так, как будто эта программа говорит, это не так просто отказаться так. от прошлого издевательства над собой. И в этот же момент я вижу вот эти проросли э, ресницы, это имплант, программа предательства себя и фашизма, то есть принесение себя самого в жертву, ну и других, естественно. Угу. Так. Понятно. Также из сектора магии вот идет информация, что мы так просто не отступим. И говорят, мы убьем ее лицо. Так. А кто это говорит в секторе магии? Прикажи им всем проявиться. Снимай все запреты на снятие магии колдовства, на считывание информации, прикажи им всем проявиться, кто это говорит. В этот момент, вот так как какая-то собака на меня открыла рот, и я вижу, ну, я ей дала по морде, и она так заскаулила, ушла. Угу. Там такой круг в секторе магии. Так. Такой круг, такие черные, э, сначала я подумала, что это шарики такие черные, а потом я вижу, что это люди, которые с спинами, вот я смотрю на них, у них согнутые спины, и они вот, у них у всех, э, они раком так стоят, угу. задницами вверх и в сторону, а головами вниз, э, в портал, и от э, их... Э, задних точек идут такие вот так вот вверх, а потом вниз такие черные подключки, как будто бы м, хвосты. Угу. Подключки идут в один центр, считывается. А, угу. Центр гипноза. А угу. там а, они стоят как головы их утянулись вниз, сильно, сильно их утягивает в нижний портал. Так. Вика, а что такое этот центр гипноза, считай информацию? Что это такое? Там кто-то приходит и берет порциями этот гипноз и потом выносит вверх. Я вижу, идет такая женщина, Считывается полусмертная, вся в белом, и у нее такие шары на глазах, и она идет как слепая, вот так трогает руками угу. и поднимается вверх. Так, прикажи, Вика, этой женщине проявиться и назваться, кто она такая.
Так, снимай все запреты на снятие магии колдовства и прикажи ей проявиться. Кто она такая, пусть назовется. Атамона. Угу. Так. Понятно. Прикажи ей отвечать, что она делает в пространстве Ольги. Она говорит, раздаю порциями. Угу. Всем говорит Ольга... собственную слабость. Ага. Так. Хорошо. Кто ей приказывает это воздействие делать, раздавать? Пусть проявится. Приказывай. Кто не управляет? А, вижу, что там как монстр такой, в секторе интерферента. Mm -hmm. И она как будто растет у него из сердечной чакры. А он вот так показывает два пальца. Черных. Mm -hmm. а, говорит контактер. И сразу вот так это как бы программа, и он сразу перемещается в сектор магии. Так, прикажи ему назваться, кто он такой. Это Илья, и он почему-то снимает скальп со своей головы. Такой ежик. Угу. Так. А считай информацию, почему он со своей головы снимает скальп? Что это значит? Он говорит, я утрирую события, чтобы проникнуть поглубже, глубоко, угу. добиться своего, чтобы найти свое. Так. Он ищет эти крючки и зацепки. Он пытается людей как бы расшатать на эмоции. Угу. И вот тогда он как бы пролазит внутрь по этим открытым порталам. Так. И я вижу вот так он раз, и в голову такой шар черный. Это собака. Угу. Она вот так, как в центре головы образовалась, и начинает поворачиваться эта программа и кусает, пожирает. Угу. Так, понятно. Тогда давай посмотрим, когда Ольга позволила этому Илье вторгнуться в ее личное пространство. Пусть она покажет этот момент. Впервые. Она показывает вот так вот, это, вот так показывает этот домик в сердечной чакре, показывает момент вызывания духа. Так. Это в детстве или вот эту вот собачку, которую она вызывала? В детстве. Угу. Раз, потом на это в детстве притянулась эм, вот эти, я вижу, она идет. По улице. И там такие бигборды большие. Она раз смотрит вверх, и с ее головы идет такая, как знак, как паутина. Шмяк угу. на лоб. Но оно не получается у нее на лоб, а оно сбоку вот так, как на экране. Ну, угу. Ставил ее на экран. Так. Вот. И оно вот так как-то отшлепывается прямо к ней. Считывается карма. Так. А карма за что именно, считай информацию? Считывается за политические убеждения. Mm -hmm. Как бы за замес политические убеждения. Mm -hmm. Ясно. Так, хорошо, Вика, вот этой ситуации отсоединись да. и спроси у Ольги, видит ли она все, все эти ситуации, вызывание собачки, налепливание этих знаков. 
Она берет, а она говорит, она берет вот эти, как струны, вот эти ресницы, как я говорю, и говор, они так дрожат, как и звучат, и говорит, что ей мешает увидеть э, истину, равнодушие к себе и к другим. Угу. Так. А когда у нее это равнодушие к себе впервые появилось? Пусть она покажет этот момент. Или сначала разберемся со всеми этими? Я вижу этот момент. Я вижу, как э, э, мама привела ее к этому гипнотизеру. И она вот так как застыла. Ее подсознание считало, а на нее вот это чудище смотрит, с одной стороны белое, с другой стороны черное, как монстр. И она вот так как испугалась, как застыла в этом моменте. И в этом моменте он вот так как-то с ее с нее изнутри вынул такую жемчужинку и положил вниз вот так, как будто бы к себе в карман, и куда-то оно ушло в нижний портал, там закружилась и пошла, покатилась, как будто по какой-то такой траектории, как спиралька, только вниз. Угу. Так. В какое место эта жемчужинка прикатилась? К кому считай информацию? А считывается, что она заполнила комплект. И она как будто бы встала в какой-то кружок на свое место. Так. Что это Там за... Там как пустое место было. Ага. А считай информацию, что это за кружок в целом? Шаричек этот? Да, да. Оно считывается как жемчужина души, построение фрактала. Это программа построения фрактала души, код души. Угу. Считывается генетический код Бога. Так. Творца, гения, вот. Это вот совершенство. Это жемчужинка, да? Да, да. Так, а в какой механизм она прикатилась? Где-то пустое место в этом механизме. Что это за механизм? Считай информацию. А, оно вот так вот снова покатилось, покатилось, уже все вместе покатились. Много таких э, жемчужин. Угу. И как в рот кому-то считывается поедание душ. Да. Чей это рот? Считай информацию. Или прикажи ему проявиться. А, появляется такой кулак, как стукнул. Угу. Снимай все запреты на снятие магии колдовства, на считывание информации и прикажи хозяину этого рта проявиться. Появился такой, как большой черный дьявол с рогами. Когда я сняла эту его картинку, то там забегал туда-сюда, кто-то бегает, испугался. Посади его в емкость с отражателем. И прикажи ему проявиться в соответствии с его эфирным ДНК. А, я взяла такую, он очень маленький, я взяла такую, как увеличительное стекло, и смотрю, и я вижу, что он похож... Какие-то глаза такие, как у лягушки, хвост длинный, лапки на эту... На саламандру похож. Угу. Так. Прикажи ему назваться, кто он такой.
Это как дух безбрежия, дух без границ. А, считывается как паразит, вампир. Так. Вампирический эгрегор. Вот эта программа. Хамелеон. Вот, считалось. Угу. Так. Кто его хозяин? Прикажи проявиться. <coughs> Кому вся эта так, энергия А его держит какой-то кулак этого хамелеона. Угу. Цепи. На ногах у него черные цепи. А в груди такое свечение. Так. Прикажи ему проявиться в соответствии с его эфирным ДНК и назваться, кто он такой. Он говорит, ой, так, мой голос тебе неизвестен. Голос не надо, имя. Но я не хочу с ним говорить, Люцифер. Угу, все, с ним говорить не надо. Не. Так, от него отсоединись, Вика. Да, отсоединяюсь. Ага, поднимись выше. Так, и спроси у Ольги, у нее есть подписанный контракт с Люцифером? Да, она говорит, я пришла к нему. Угу. Как бы за милостыней. Вот это слово милостыня уже несколько раз прозвучало. Так. Пусть сейчас Ольга покажет момент подписания этого контракта с Люцифером. И сам контракт. Я вижу, что это тот момент, когда... Как-то две картинки идут одновременно. И вот как она застыла, смотрит на это чудище. Угу. И как будто бы ее вот эта застывшая маска, она в эфирном плане так и осталась. То есть вот этот слепок этих эмоций и этого страха подпитывает вот эти все конструкции по принципу магнетизма. Угу. А второй момент ты говорила? А второй момент, вот когда они такую штуку черную поднимают на пальцах. Угу. Вызывание. На это же, да, на это же притянулась вот это, что собака это, и как она идет и вот разбрасывает эти знаки угу. на эти бигборды. Так. То есть контракт один или два? Считай информацию у Ольги. Ну, пока я вижу один. Ага. Прийти за, на, за милостыни. Так. И она достает такой какой-то, как будто бы порванный, как слюда. Контракт, книгу такую. Угу. Так, теперь, Вика, считай информацию, какие условия этого контракта. Сейчас, одну минуточку, сейчас я должна сначала, вот она застыла, угу. и пойти по этому, что произошло Хорошо. на эфирном плане. Хорошо. А, он схватил ее за шею и говорит, что я нашел тебя, угу. ты забудешь свой род свое происхождение угу. и взял ее вот так и лицом шмяк э, в черную энергию и э, как отпечаток сделал и она смотрит на себя и видит что у нее лицо черное и такие тягучие подключки и руки вот так черные угу. А он вот так сделал. Хватит из ее души жемчужину. И побежал вниз. Угу. Ясно. Так, теперь пусть Ольга покажет тот контракт, который она подписала с Люцифером. А ты считай, какие его условия. 
Я вижу, как мать пришла, как будто бы на прием к врачу, и говорит с этим, с программами этого Люцифера, с этим как бы человеком, и говорит, вот я привела свою дочь. Mm -hmm. Говорит, примите ее. Так. Что программы говорят? Какую-то расписку пишут. Ага, мать? Да. А, считывается, что пишет расписку на подсознательном уровне, что она отказывается помогать дочери в освобождении. Угу. Так. А спроси у Ольги, она видит, как мать пишет эту расписку, эту ситуацию? Да, видит. И она взамен берет у этих демонов, что-то взяла мать. Взяла как черный конвертик и положила вот как будто бы себе вот здесь, с правой стороны, в карман. Угу. Ну, как у мужчин карман. Она вот так себе туда положила. Так. Считай, Вика, информацию, что это за конверт, что в нем находится. Там написано задаток и отречение от дочери. Угу. Отказываюсь помогать как бы выйти с этого освобождения, ну, звучит в освобождении. Угу. Ясно. И после этого я вижу, как мать, у нее снимают с ног такие, она выглядит наполовину как какая-то, как муравей. Красные энергии, программы такие. Угу. Ей снимают такие, как какие-то обувь, что ли. Ну, как будто шары такие красно-черные. Так, у матери снимают, да? Да. Так. А что это значит? Читаю информацию, что за шары. Я вижу, что девочку, вот образовался такой один шар, и ее вот так поместили туда. Считывается, как гермати... герматизировали герметик, герметич... угу. герметичность, переброс кармы. То есть она как бы откупилась перед темными, приведя свою дочь. Угу. И вот так на несколько ступенек выше, ну, подползла и села. Так, а что дальше происходит с Ольгой? Считаем информацию в эфирном плане. А в эфирном плане я вижу, что ее душа. Вот так опустилась вниз, и они как бы сняли с нее скайп. Считывается такой слой один. Угу. Такой темно-красный получился. И они его вот так раз, как распяли, растянули, как барабан. Так. С какой целью они это сделали, считая информацию? Вот этот э, говорит, о, она продана матерью. Угу. Так. А с какой целью они скальп сняли? Что они хотели добиться этим? Считаю информацию. Это информационный слой, и я вижу, что э, появилось вот это черное лицо. Угу. А это черное лицо, сейчас я рассмотрю, что это такое. Оно считывается своя принадлежность к своим. 
-hmm. Вот эта маска, как гримаса. Mm -hmm. Как гримаса страдания. Вот они страдают, и э, вот эта маска. А вот этот э, колдун, как будто бы сделал из нее вот этот а, бубен и, и стучит. Mm -hmm. Он играет на струнах ее души. Mm -hmm. Так, а какой Правильно. контракт она подписала? Так, пусть Ольга покажет момент подписания контракта, ну и сам контракт. А ты считаешь информацию, какие его условия? Я вижу, что когда она вот это остолбенила там, у нее вот эта программа работает, как заезженная пластинка. Слушаться маму, слушаться маму, слушаться маму, слушаться маму, слушаться маму. Без, ну, вот так монотонно, монотонно прокручивается из сектора магии. Угу. Там точно как граммофон такой. Так. Вот, по этим спиралям. И она с этого граммофона достает э, такой лист бумаги и разворачивает его. Угу. Это контракт? Да. Так, считай, Вика, информацию, какие его условия. А теперь я вижу, как она выросла, стала такая большая. Угу. А, вижу, что по условиям контракта она получает вот эту подключку и эту трубку в голову. Угу. А, там был ушиб. Там как застой крови внутри. Так. То есть подготовка шла. Угу. Оно считывается как материнское предательство. Какие самые важные условия этого контракта, считай? Вот это слушаться маму, слушаться маму. Так. А скрытый смысл какой в этом, считай, информацию со стороны антимира? Со стороны антимира я вижу, как поставить ее в эту ячейку. Угу. Считывается, как стать эгрегориальным наследием. Так. Передать функции матери. И вот я вижу, как от нее идут такие четыре полосочки вот так через руки и вот так вот их еще как будто бы четыре руки угу. передать эгрегориальные конструкции своим детям угу. потом дальше переродиться перевоплотиться в детях так. на более низком уровне сознания Угу. Понижение эволюционного кода. Уничтожение рода. Угу. Ясно. Так, вот этой ситуации, Вика, отсоединись и спроси угу. у Ольги, видит ли она этот контракт, эту всю ситуацию, которая привела. Да, она видит. Так, да. Спроси, хочет она этот контракт сейчас расторгнуть? Вернуть свою душу обратно? Да, она хочет. Хорошо. Тогда пусть она своим теперешним сознанием зайдет в тот момент, когда мать ее продает. Пусть она те программы, которые работали в матери, обличит. Пусть она, пусть она откажется. Я вижу, как мать тащит ее за руку, и она вырывается своим сознанием заходит в тот момент, когда она приняла решение слушаться мать. Mm -hmm. Я вижу, как она вот так, как будто бы из головы эту программу вытаскивает. Mm -hmm. Что она с ней хочет сделать с этой программой? Я вижу, что она вот так становится большая. 
и в ней эти программы работают, и она как будто бы она какая-то монстр или каком-то таком, как металлический плащ, маска на лице, какие-то рога, какая-то вот это. И она вот так как-то свой живот из живота вынимает изнутри эту подключку. Там четыре подключки. Mm -hmm. И она как будто бы изрыгнула из себя это все. И слезы пошли, и все. Угу. Так, и она оборачивается, эта вся конструкция уходит, а она вверх поднимается к первоисточнику и говорит, э, я понимаю, зачем мне это все надо. Так. А зачем это ей все? Мать, ее программы начинают оправдываться, говорить что-то. Она вот так рукой отнекивается и говорит, замолчи. Угу. Ну, вот эти программы. Угу. И вот так села уже в другом пространстве. Так. Там тепло так. И светло. И она как будто бы приготовила место кому-то вот так похлопывает. Так, а кому она приготовила? И ее мать, ее чистая душа выходит с этих программ. Угу. И они как будто бы сели, посидели, поговорили и пошли. Хорошо. Сейчас пусть Ольга расторгнет все контракты, пусть вернет себе весь свой потенциал, все частички души, всю свою энергию из всех этих программ, конструкций. Всю карму пусть отдаст в антимир, истинным виновникам воздействия на нее. Пусть она откажется от своего решения посещать этого целителя. Пусть откажется от своих решений призывать этих квантовых монстров, собачек, эти знаки цельнозора на лоб прилепливать политикам. Вот эта ситуация э, уходит, и как-то оно все сразу как кино, угу. разворачиваются все эти события. Вижу, как она вот выскакивает из этой, то есть это не состоялась эта переброс кармы, она вышла оттуда, угу. э, вынимает пальцы э, из этого вызывания духов тоже. Угу. Одновременно вот эти э, спикбордов, Угу. Они тоже отваливаются, то есть она это все отменяет, Хорошо. выключает этого, этот компьютер, и все образовалось, это все пространство такое темное, как темный шар. И она туда передает информацию внутрь. И вот так хлопнула, и а, как дверь закрылась. Угу. И вот эти все энергии... От этого колдуна они все улетели, так как разодро... разодралась, как ткань порванная улетела. Вот. И оттуда возвращается ее лицо. Угу. То есть она выходит с этого состояния оцепенения. Хорошо. И уничтожаются вот эти э, крючки и э, привязки к этому эгрегору вот эти люди там, которые стоят с этими в кружку в кружку, да, они вот в круг как-то энергия к ним возвращается, потому что они забирали у нее вот эти все соратники, которые колдуют вместе, угу. они отбирают у людей, которые смотрят такие сеансы энергию и передают в антимир. А сейчас я вижу, что ее энергия вернулась, а они вниз ушли. Хорошо. Пусть Ольга им всю карму за это все воздействие отдаст на нее и всяких портал. Портал пусть закрывает. Я вижу, как она вытаскивает эту собаку из головы. Я говорю, чтобы она вернула весь свой потенциал, и она возвращает эти жемчужины. Угу. 
хорошо. Она э, достает эти, эти жемчужины и вот так складывает. И я даже не удивлюсь, если в сердечной чакре там есть какой-то механизм, похожий на пятиконечную звезду. Mm -hmm. А вот эта звезда у нее ушла? Проверь, считай информацию из сердечной чакры. Так вот я как раз и смотрю, что она вот эту жемчужину верхнюю положила вверх, в самый верхний угол, угу. а потом нижняя разместила по, ну как пять штук. Так. И она потом раз так и закрылась. Так, Вика, а что это за механизм такой? Это естественный механизм, спросил Ольги. Да. А почему именно? Это... Почему пять жемчужин? Спросил у нее. А там э, считывается как кристалл души. Там э, оно многогранное такое, но э, как бы выборочно. Вот взяли пять этих. Угу. Завязали, как бы завязали эти меридианы. И как шнурки вот так вот затянули. И э, как в узел. Угу. И э, таким образом открылся вот этот внутренний критик, как мы говорим, как дверь в гараж. И как только она это убрала и вернула свои вот эти э, все, оно считывается, воспоминания. Так. Да? Так. Оно как дверь гаража, только раз и закрылось. Mm -hmm. И когда это все закрылось, то вот эти все порталы э, в сектор магии, в сектор интерферентов, оно все вот так уползло. Mm -hmm. И э, пальцы ее тоже так раскручиваются. Я говорю, чтобы она отказалась от любого взаимодействия с антимиром, от любых э, магических ритуалов. Угу. Пусть убирает все подключки, все программы антимира из своего личного пространства. Все просто портал выбрасывает. Да, я ей говорю, чтобы она этот... Э, 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 и вот эти шарики, которые вот так стучали, в ее как висок улетали, сейчас обратно улетают в сектор магии. Угу. Хорошо. И она поднимается вверх, как ангел крылья, и такое платье длинное-длинное, такое угу. простое платье, прям как ткань такая, красиво. Угу. Поднимается Это... вверх. И э, достает ключ и открывает, как в секторе миссии, так. Э, говорит сейф. Угу. Что это за сейф, спросил у нее, что там находится? Она говорит, что она там хранит информацию. Так. Какую именно информацию? Спросил. Она говорит о генетическом коде человечества. Так. Спросил у нее, что она хочет сделать с этой информацией. Она говорит, мне нужно ликвидировать код змеи. А где этот код змеи находится, спросил у нее. Пусть она покажет. Она говорит внутри черепа. Так. Пусть сейчас Ольга покажет это место, где этот код змеи находится внутри черепа. Считай информацию, что там находится. Там вот это, где эти собаки кушали. Вот там в центре головы. Угу. Считывается как центр а, видения, вижен. Телепатический центр, телепатическое сознание. 
И она показывает, что а, от того, то есть получается вот так, а, телепатический человек, она вот показывает два разных направления. Первое направление это как вверх к первоисточнику в будущее. Это как свет процветания. Mm -hmm. То есть телепатически мысленно человек соединяется э, или с одним, или с другим источником, а другой показывает вниз, говорит преисподня, страх, э, гнобление, умирание. Так. Вот, телепатически, или-или. Угу. И с каким источником соединяется телепатический человек? Та генетика у него, та энергия программы, ну, как бы, и преобладает. Так. Говорит, зависимость от источника. Угу. А этот телепатический центр внутри черепа – это шишковидная железа? Считай, например. Что это за центр? Она говорит, ну если ты хочешь, ты можешь так ее называть. Ну, мы так знаем. Да, да, да. Угу. И показывает вот такую а, картинку, как будто бы чья-то такая рука. А, сектора интерферентов. Вот держит такую шишечку. Как будто бы это все из меди сделано. И этот какой-то шумерский бог, который держит на руке, а он как будто бы с пластилина вылеплен. Угу. Такую шишечку. Так. А что это за шумерский бог, спроси Ольги, она знает? Она говорит, он мне дал код змеи. Угу. Так, тогда пусть Ольга покажет тот момент, что происходило на физическом плане, когда этот шумерский бог дал ей код змеи. Так, я вижу, она в таких легких воздушных платьях, как будто это такой шелк весь тоненький переливается. И она то ли ходит, то ли летает. Угу. А с правой стороны вот такой черный, она вся такая радостная, легкая. А с правой стороны появляется такое лицо. Какое-то похоже как на негритянское лицо. С такими кучерями черными. И такой цвет темно-коричневый. И такие складки какие-то, как морщины. Угу. Так, считай информацию, что это за лицо? Или прикажи его хозяину проявиться? Рассчитывается он как конструктор генетической формации. Угу. Вижу в секторе магии появляется а, какая-то как лаборатория. И там такие существа какие-то странные. У них большие головы серые. А тела такие тоненькие. Угу. И это тянется к сектору принятия решений и жертвоприношений. Так. Так. К какому именно решению Ольги тянется это? Отключка, считай информацию. А, а, 
она вступила в контакт с мужчиной. Так. Считывается по просьбе ее матери. Но матери пока не вижу. Угу. Пусть сейчас Ольга покажет тот момент, когда она вступила в контакт с мужчиной. Я вижу, что появляется мать и говорит, он ждет тебя. Угу. И открывает такую, как комнату, и там такая какая-то кровать большая с такими штуками, с покрывалами. Угу. Так. Считывается, как что-то похоже, как гарем, наложница, вот что-то такое. Угу. Так, прикажи сейчас, Вика, этому мужчине проявиться, с которым в контакт вступает Ольга. Я вижу, что он снимает вот эту маску, считывается как лицедей. Угу. Прикажи ему назваться, кто он такой. А, и он... Так это вот этот колдун, которому она ходила. Угу. А вот угу. он, половина у него такая, как белая, стеклянная, а половина черная. И а, у него вот так весь позвоночник черный. Ноги черные, и вот его мужское начало тоже черное. И а, он ну, у нее ребенок родился. От него, да? Да. Угу. Считывается генетический мутант. И это связано, вот когда я не помню, я говорила, вот это слово шло кадуцей. Черная и белая энергия вот так сплелись. И это да. начало не тогда, когда она уже э, зачала этого ребенка, а началось это тогда, когда она обратила на это внимание, когда она в своем э, как бы мышлении, в голове решила, что она это сделает. То есть телепатически она уже связалась с этим источником антимира. Угу. И уже тогда в голове у нее произошел, оно считывается как заблуждение, блуд. Так. Хорошо, а когда Ольга решила вступить с ним в контакт, она на подсознательном уровне подписала контракт с антимиром, считая информацию? Считывается вот так. Слушайся маму. Угу. Вот мать стоит, как будто возле этих дверей. И она приказывает своей дочери, слушайся маму. Угу. И вот этот голос, эта программа сработала в ней. Я вижу это как она замуж вышла, слушайся папу, то, ну то же самое, мама, папа, родители. Угу. Так. Хорошо, а в какой момент вот этот код змеи, этот э, бог дал Ольге, считая информацию? Э, я, э, оно считывается вот как... Э, Первое как бы соприкосновение с ее а, внутренним телом. Mm -hmm. так. Понятно. Спроси у Ольги, у нее есть подписанный контракт, еще действующий с этим мужчиной? Она говорит, я изменила код человечества. Так. Вступив с ним в контакт? Да. Ага. 
А спроси сейчас Ольги, она хочет отменить это свое решение, вступать с ним в контакт? Да, хочет. Хорошо, тогда пусть она своим теперечным сознанием это решение отменит. Пусть зайдет в тот момент и отменит его. Я вижу, что на тот момент, когда она заходила в эту комнату, у нее такие были как будто руки связаны. И эти руки развязываются у нее. И считывается, что узы доблести. Вероятно, она перед матерью, ну, воспитание такое было. Mm -hmm развязываются эти черные веревки, и она говорит матери, типа, ну, если тебе надо, иди к нему. И так хлоп, закрыла эту дверь и угу. вышла с этой ситуации, поднимается вверх, распутывает из рук такие черные веревки. И я вижу, как она как будто бы у себя из вынимает эту черную веревку. Считывается генетический код испуга. Mm -hmm. Я вижу, что когда она его увидела, она сильно испугалась. Она вообще молоденькая, ей что-то 14 лет идет. Mm -hmm. Маленькая. Так. Пусть она сейчас убирает и этот код испуга, этот код змеи из своего личного пространства, из своей генетики. И пусть восстанавливает свою генетику. Я вижу, как она с этой кровати просто выходит вверх, как будто собирается по частям. Угу. И в этот момент... В ее пространстве появляется такое большое-большое ее лицо. Угу. И как взрыв энергетический произошел, и эти черные энергии этого короля или кто он там ушли, и эта ложа тоже распалась тоже уходит и развязывается нить между сектором магии и сектором а, принятия решений тоже уходит угу. и она вот заходит снова в этой сейф и так придавила ключом и, и вы вытащила выбросила и я вижу что это вот как змейка такая угу. уходит я ей передаю информацию, чтобы, но ну, она это все уже делает. Я вижу, как ее энергетические, вот как такие искорки в ее ДНК происходят. Они просто как будто сжигают эти черные энергии. Угу. Считывается как чужестранные. Так. Хорошо. Пусть все эти чужестранные энергии сжигают в своем личном пространстве, и пусть восстанавливает свой код по эталону своего эфирного ДНК. Да, она это делает. Я вижу, как а, она а, дочек забирает, угу. возвращает. Я говорю ей, что ее рациональная часть хочет родить заново чистыми ее дочерей, чтобы mm -hmm. она очистила своих mm -hmm. дочерей от э, присутствия Программ. чужеродных энергий. Программ генетики чужеродной, чужестранной. И я вижу, как она снимает черное кольцо. Mm -hmm. Говорит по приказу папы. Mm -hmm. Это роспись, да? Да, подчинение. Оно считывается как подчинение власти отца. Угу. То есть программам угу. отца. Так. Хорошо. Я вижу, как она разрывает этот контракт, снимает это кольцо. 
Так. Пусть также Ольга уберет привязку от своего мужа, Виталия, если она у нее есть. Есть. Так. Пусть ему передаст информацию о своем освобождении. Пусть эту привязку уберет из своего личного пространства. Она убирает эту привязку угу. и поднимается вверх. Так. И посадила вот так, как будто бы на стулья. Четырех дочек. Не у четыре дочки. Да. да? Да. Потому что я слышу дочек. Именно не детей, а дочек. Дочек? Да. Вот посадила на четыре стула. Они все повернуты лицом к ней. И у нее вот от солнечного сплетения угу. к их ротикам такие лучи золотые. И она как будто их кормит. Так, Вика. Она считывается как солнце. А вот Ольга только что написала, что у нее три дочки и один сын. Считай информацию. Почему считывается четыре дочки? Сейчас я посмотрю. Угу. А... А три одинаковые, а вот этот, что самый вот сюда, у ней, он сидит на каком-то стуле темном. Так. А как его зовут? Давай мы его посмотрим. Сейчас, секундочку, она напишет. Он как-то никак не, как будто бы отгорозен. Угу. Дарий. Его зовут Дарий. Он за каким-то стеклом. Так. Что это за стекло, считай информацию? Почему он отгорожен? Вот так идет... Он смотрит, как будто бы с другого пространства на нее идет, таким лицом. А пространство вот так отгорожено, вот так от сектора магии к сектору принятия решений. Так. А, считывается отцовский ген. Угу. Так, а что это за ген такой отцовский, считай а, информацию? Э, услышала вот так, подарила. Что она подарила? Отцу его подарила. Сына? Да. Так. И как, какое значение имеет это ее решение? Спроси у Ольги. А, считывается, она как будто бы отдала на сиденье, как будто бы его вот так кушает. Угу. Так, хорошо. А сейчас спроси у Ольги, она хочет это свое решение отменить? Давай посмотрим, когда. Я вижу, что... Это во время рождения. Вот она лежит в каком-то, ага. как будто бы платочке на голове. Так. Или шапочка, или что такое. И ребеночка держит. А, считывается во время такого э, экстаза эмоционального. И снова слышу. Дарит отцу. Ага. А спроси у Ольги, зачем она подарила отцу? По какой причине? Рассчитывается в знак благодарности, чтобы он заботился о нем. Угу. Так. И к каким последствиям для сына это ее решение привело? Считай информацию. А, я вижу, что это как будто его заколотили в другом пространстве, это буквально заколачивает в это пространство. 
Это отказ от материнства. И я вижу, она встала и смотрит, что она рожает. И она смотрит, как выходит такая черная энергия. Что это за энергия, считай? Считывается как генетический код дьявола. Угу. Так. Ой, кого-то расстроила. Кого? Считай информацию. Кто расстроился? Я вижу, что вот этот колдун, это он дал ей семя. А... Мать э, привела ее как бы на посвящение. Mm -hmm. э, снова на посвящение этому колдуну. Вот. Mm -hmm. И вот эта программа слушается, э, мать слушается родителей. Mm -hmm. Вот она так сработала. Так. Mm -hmm. Сейчас у Ольги спроси, она видит эту ситуацию? Это семя дьявола? Да, она видит. Вот. Так. И она вот берет, э, знаешь, как этот, как осьминог такой, который родился первым. И она его вот так вот, шух, такой как слезняк, и выбросила в портал, mm -hmm. и родила сына чистенького. Он сияет, как солнце. И она вынула его с этого пространства серого и разбилась это стекло. Все ушло. И она целует его, обнимает и говорит, что никогда никому не отдаст. Я вижу, как... Mm -hmm. Но снова идет такая подключка к этому стульчику, на котором он сидит. И они говорят, он наш. Так, а что это за стул, считай информацию? Так, я вижу, что... Ну, снова оно идет, но жутковато звучит, конечно. Эм, такое, как круглый стол, стул, но как вот эти на пианино, которые с, садятся играть. Так. Тоже он такой винт имеет, и тут, тут, тут туда, тут то сюда так крутится. Этот стул. И снова звучит генетический код от дьявола. Угу. Так, ну пусть сейчас Ольга очистит своего сына от этого генетического кода дьявола. Пусть она прикажет всем этим интерферентам убрать все воздействия от него, последствия. Карма на них пусть призывает. За вмешательство. Что-то она такое делает. Рассказывай. Да я не знаю даже, как это рассказать. Как и есть. Ну, можешь вырезать потом. Короче, она вот этого, член этого существа, который там это самое, вот так его как бы разодрала. И оттуда сначала был такой, как стержень такой, э, стеклянный, как будто mm -hmm. бы. Она так дальше, как из мешка это все, и, образ... и вышел такой шар. Так. И что же это такое? И она этот шар, э, он сначала светился, а потом почернел. И она этот шар черный одела на голову этого колдуна. Угу. Так, что это она такое сделала, спросил нее. Она говорит, что она отключила как бы сознание от источника зла. Угу. 
сознание чье отключила? Ее, она показывает на себя. Так. И говорит, и моего ребенка. Угу. И ребенка родила она сейчас не через женские пути, а через сердечную чакру этого мальчика. Угу. Так. И называет она его не Дарий, а Святослав. Угу. А почему Святослав, спросил Ольги? Она говорит, потому что он король. Так, король чего и именно по... или кого, спроси. И показывает такой там человек красивый, с такой короной. Он, она говорит, король славы. Угу. Так. Это он был королем на физическом плане в каком-то из воплощений, спросил меня? Да. Угу. Хорошо. Хорошо. Так, всех она своих детей родила в эфирном пространстве заново. Считай информацию. Пусть она это сделает. Да, всех. И они все как будто бы из сердечной, ну так не из сердечной чакра, а чуть-чуть ниже, как бы из солнечного сплетения. Угу. И считывается, что она их кормит солнцем. Угу. А он ее взял там из сектора как бы миссии первоисточника, вот этот Святослав, ее поцеловал в лоб. Угу. Так. И после этого она э, выходит э, в, по ступенькам вверх. Так. И такое у нее э, одежда интересная, а на голове такая штука. Каким-то, а, как будто бы под низом что-то есть, корона или что, а тут такая ткань. Mm. Славянская такая. Да, славянская какая-то такая. И тоже считывается как царица. Mm -hmm. а, Идет с таким грациозно так. С таким достоинством вверх поднимается. Угу. Хорошо. Так, сейчас, Вика, опиши, как выглядит эфирное тело Ольги. А, считывается, что нашла своего сына. А вот это имя Дарий, оно как-то вот с темным связано. Угу. Ну, дарить, Она дарить, кстати, будет. да? Что? Дарить, дарить. Подарила. Ну, да, а подарить mm -hmm. это значит отказаться. Mm -hmm. Интересно. Вот, выглядит как... Так, сейчас она стоит и что-то вот здесь держит. Mm -hmm. Вот с этой штукой на голове. Так. И что-то вот так держит. Что там она держит? Считай информацию. Так. А говорит пари. Пари? Мое пари. Так. Что это такое, спросил мне? С кем пари? Она говорит, что она доказала. Кому и что она доказала, спросила Ольга. Когда она это сказала, то вот эта штука, которую она достала, это было такое похоже, как домино, только потолще, какая-то штуковина. И э, оно так как будто бы открылось, 
И с этой штуки э, вылетела такая э, фигурка э, какого-то существа серого цвета. Что это за существо так, такое? Считаю. Считаю. А, оно выглядит... Э, это программа. Как будто бы такая девочка-танцовщица. Она такой, это такая, как ее, сейчас скажи, шкатулочка. Шка, да. И к спине привязана такая вот черная подключка. Она как будто бы в пространстве висит на этой подключке. И тянется это здесь, вот это как... Табакерка считается. Mm -hmm. Она вот с нее вылетела. И, вну... и так внизу, внизу чья-то рука, которая вот как бы крутит эту шарманку. Mm -hmm. Так, а чья рука крутит эту шарманку? Прикажи проявиться. Кто хозяин руки? А, считывается цикл перевоплощений. Там идет такая а, картина, как меха, которые вот э, в, пи, в печку э, задувают воздух. Угу. Такая как гармошка. Так. Вот. Что это за конструкция? Печка с мехом этим. Читаем информацию. Читывается забыть. Забыть происхождение. Угу. Так, это программа? Да. Угу. Так, пусть сейчас Ольга покажет, когда эта программа. Или когда она к этой программе впервые подключилась, или программа впервые в ее пространстве появилась. Пусть покажет этот момент. Я вижу, она сидит как будто бы в лаборатории какой-то. Перед ней такие, как увеличительные стекла. Их много на панели, такая панель. И много-много как будто экранов. Они как увеличительные стекла в себе. Угу. Вот. И она смотрит сквозь такие стекла. И э, одно стекло, она в него внимательно смотрит, и оно начинает увеличиваться. И она сквозь него как бы проникает, как в глубины космоса. Угу. Так, а что это за стекло, через которое она проникает? Считаем информацию. Так. Это как телепорт. Угу. Канал такой. Канал проникновения. Так. И куда она проникает? Считаем информацию. Через это стекло. Какое-то время. Угу. В какое это именно время? Или пространство? Куда она проникает, считай информацию? Она зашла в какое-то пространство. Угу. Оно считывается как... Гени... Лаборатория, генетический код человечества. Угу. Она там ходит, а там такая большая лаборатория, как будто. А, и что-то висит, как будто. Там 
там, там, там какие-то инструменты. И считывается как зародыши какие-то серые. Они mm -hmm. как-то вверх ногами висят. Так. Спроси у Ольги, это ее лаборатория или нет? Она ходит там инкогнито. Mm -hmm. Она не может говорить, чтобы ее никто не услышал. А она зашла в прошлое, чтобы изменить будущее. Но я вижу, что они ее там хватают. Отмени свое решение ее спрашивать. Хорошо, хорошо. Отменяю свое решение спрашивать Ольгу. Я возвращаюсь обратно туда. Uh -huh куда она вот проникла, и она ходит. Да. Ее никто не схватил. И она подходит к какому-то существу серо-синего цвета, которое там висит. Угу. Она его взяла эфирная ДНК. И вернулась обратно. У нее так сердце. Угу. Вот да. так. И она э, вот так э, разослала. Это как будто под какой-то какой экран. Как между стеклами. Так. И смотрит. И она смотрит. И там такая змейка с такими глазами как этот хамелеон. Угу. Оно считывается, вот это слово, а, инкогнито, скрыть, скрывать свою сущность. Это да. ДНК дьявола, скрывать сущность. Угу. Вот это змеиная кодировка. Да. Я вижу, она разрезала. И эту шкуру вот так разослала на таком информационном экране. И там цифры-цифры побежали, всякие формулы. А там, что осталось внутри, это как считывается как гниль. Так, то есть она достала этот код змеи? Да, она вычислила код змеи в человеческом гене. Так. А с какой целью она это сделала, спросил Ольга? Она говорит, всем показать. Угу. И она всем показывает. И такой свет светит от первоисточника, и эта шкурка, она так засыхает, как будто, и осыпается, как песочек. Угу. И эта вся энергия, которая считывается как гниль, она тоже усыпается и уходит. И я вижу, как соединилась... Вот это она как-то считывается как сейчас слово какое-то там крутится. Угу. Послушаем, ничего не спеши. Какой там или тихор, или что-то такое. Мантихор? А, мантихор, да. Это его натура, внутренний код. Как mm. это... Я вижу, как она это сделала, то это соединилось в кадуцей. То есть вот эта шкура, рассыпающаяся с этой гнилью, и оно ушло, уходит, уходит вниз, 
И э, от этого существа, у которого она это взяла, он как будто вылупился из э, этой шкуры. И э, вижу, что генетически он э, похож, он как эти э, э, в Париже, вот эти, почему-то Париж идет, эти горгулии uh -huh. на соборе Парижской Богоматери. Uh -huh. вот. Я вижу, как э, из этой горгулии выходит э, божественный человек, а эти темно-синие горгулии, а эта кожа у, у, спала. Uh -huh. А вот эти там горгулии много-много. И в каждой горгулии за, запечатан дух сыновей. Сыновей. Чьих сыновей? Считай. Бога Творца. А здесь эта программа там за, закручена вот так принесение матерью в жертву сыновей, чтобы убрать силу мужскую из мира живых. Mm -hmm. Потому что сила мужская это дающая. Он дает начало жизни угу. и защиту понятно и я вижу как этот участок этой лаборатории разбился а она говорит нам нужно повторить что именно повторить спросил Ольга у нее другие вот эти зеркала так. А эти зеркала для чего ей спросил? А это каждый портал, который ведет к запечатанной душе в этом фрактале, в этом пространстве генетических монстров. Так. Что она хочет сделать? Я говорю, что она сейчас, вот мы тихонько можем все точно так же повторить что сделали вот этот раз, угу. чтобы никто ее не заметил, чтобы она вот это проделала с каждым с каждой, с каждым. Давай на счет угу. три, мы зайдем в тот момент, когда она уже все это, мы все это сделаем, Хорошо. и мы будем так тихо-тихо. Хорошо. На счет три, Вика, ты зайдешь в тот момент, когда Ольга эту свою работу полностью завершит. На счет три ты окажешься в этом моменте. Один, два, три. А, вижу этот собор Парижской Богоматери. И там вот эти горгулии, они вот так упало, вот это серое покрывало. Угу. И такие, как ангелы, полетели вверх. А в центре стоит какая-то штуковина черная. Считывается как центр контроля сознания, генетическая модификация сознания, потому что информация имеет генетику тоже. Угу. Какой информации человек подключается? то и э, та генетика и преобладает. А потом это на физике тоже проявляется. Угу. Так. Что Ольга хочет сделать с этим центром? Спросил у нее. Она говорит обесточить. Угу. Так. А чем этот центр питается? Считай информацию. Сейчас я вижу, вероятно, какой-то контракт есть. Я вижу вот этот символ, две руки, борющиеся, светлая и темная. 
и светлая вот так побеждает, и снова я слышу, как она говорила, э, я же говорила. Угу. Так, я смотрю, что оно идет туда, это подключка, это как э, информационный генератор. Так. Это компьютер. Угу. Излучатель. Так. Я вижу, что а, в основе этого излучателя лежит а, вот этот э, страх, когда эта девочка теряла девственница, девственность с этим козлом. Угу. Вот. Так. А мать получила за это вознаграждение. Угу. Так, пусть тогда сейчас Ольга обесточит этот центр и этот компьютер, собственно, уничтожит. Или там есть еще контракт подписанный, действующий, спроси Ольги. Нет, это все, я вижу, что это по ее расторгнутому контракту да. все происходит. Угу. Хорошо. Вот. Пусть Она из... его вот так берет. А, ну, такая там конструкция такая. Ну, если бы я была физиком, я бы рассказала, что это такое. Угу. Короче, это такой каркас, э, похожий на пиндер. Только представь себе, если бы кто-то захотел э, поставить большой-большой такой э, ну, статую, угу. то ему нужно было бы сделать металлическую конструкцию. И вот этот внутри, эта вся конструкция, оно похоже, как будто э, это каркас этого всего. А, и она как бы а, вот эту а, распрыскиватель этой информации генетической, потому что вся информация имеет генетику свою. Она ее вот так пере... Она отказывается. Буквально она смеется и уходит. А в том моменте я вижу, как этот каркас вот так как накренился. И вот эта верхняя часть, она так и звучит, головка, mm -hmm. накренилась. И вот эта вся генетическая жидкость а, потекла туда вниз в портал так. и она разрывает это все эту всю конструкцию и вот это жало оно считывается как жало такое как будто это язык змеи но такой прозрачный он оттуда вышел раздвоился на две части и как стрелы сектор магии поразил и сектор интерферентов и все карма. И mm -hmm. в этот момент я вижу, как с ее ног уходит, как такие башмаки, такие черные, как у ее матери были. Mm -hmm. Вот. И с рук тоже она все это снимает, снимает с глаз, говорит, что была не зрячая. Mm -hmm. Такие шары черные отправляет туда в портал удаляет все эти подключки, угу. наполняется светом, прямо горит, как солнце все, угу. и закрывает все эти порталы, на утилизацию все эти энергии взлетает как ангел. Так. Ну, дети, вероятнее всего, все малолетние, потому что она их вот так держит, ну, там, где в секторе детей. Угу. руками так. и в этот момент я вижу как она отстегивает убирает это кресло и у, у младшего стульчик это, да? этого Стул. стульчик вот этот да. угу. убирает это так. и он залетает Дарий угу. вверх это все уходит хорошо и она снова в таком образе, как, как славянская какая-то царица. 
Только имени почему-то не слышу никак. Угу. А спроси Ольги, как ее звали в том воплощении. Пусть она скажет или напишет. Я вижу, что там, где у нее рот, там у нее вот так, как склеенные губы. Так. Что это за блокировка? Сейчас информацию. Она говорит вот так. Мы не помним. Так. А мы это кто? Все мы? Или она кого-то имеет в виду конкретно? Нет, она имеет в виду... А, я вижу ее предыдущее воплощение. Все ее предыдущее воплощение. Но она почему-то говорит, мы не помним. Так. А, я вижу, что... А у нее она показывает мне памятник. Угу. А, памятник. Знаешь, как у памятника, как будто бы глаз нет. Так. <coughs> а у нее как будто бы вот так, где глаза, ну, просто так объемно. Угу. А что это за памятник? Считай информацию. Какой-то конкретный? Да, это какой-то конкретный. Сейчас я посмотрю, где он. Он почему-то в Риме стоит. Как будто бы сделан из какого-то камня желтоватого, то ли мрамор такой рыхлый немного, с прожилками темными. Так. Ну ладно, Вика, вот этого памятника отсоединись. Пусть она энергию свою заберет, я говорю, с этого памятника, потому что оно как-то тоже связано. Угу. Если там есть частичка души, пусть она ее заберет. Я вижу, что это как могильный камень. Угу. Кто-то пришел и как бы водрузил, ну, небольшой такой, э, на изголовье, в виде такой какой-то женщины. Угу. Так. Но как-то такой примитивный этот памятник, как будто бы, знаешь, какой-то ребенок это делал. Угу. А есть в этом памятнике энергия или часть души Ольги? Я вижу, что оно вот так выглядит энергетически. Лежит тело, а из головы вот такой черный штырь, и он пришел, и вот так на этот штырь черный водрузил эту, этот каменный памятник. Угу. Так, а что это за такой черный штырь? Считай информацию. А, сейчас я увидела этот памятник. На этом памятнике изображена женщина, которая на руках держит ребенка. Угу. Как Божью Матерь рисует. Так. Что это, Вика, за черный штырь, который из головы торчит, считая информацию? Так, подключка идет в сектор магии. Угу. Прикажи проявить. Как тому колдуну. Ага. Это то, что она подменяла. Так, тогда пусть она сейчас ему тоже прикажет убрать все колдовство воздействия, карму на него и в порталы. Она встает, отряхивает себя все и говорит, отдает ему какой-то пузырек и говорит, тебе не удалось меня отравить. Угу. И э, э, вижу, как она вот этот берет этот, э, этот памятник с этим штырем черным и просто в него. Угу. И раз, 
такую бусинку свою забрала. Хорошо. Так, в портал после этого колдуна отправляет карму на него и в портал. Угу. Так, портал пусть закрывает. Закрывает. Ага. А во рту вот эта вот блокировка еще есть? Читай информацию. Нет. Она э, что-то теперь поет. Но вот есть еще такая блокировка, как сверху, вот так. А, как бы с левой стороны, вот так отсюда, через левый глаз, такой шлейф, сектор интерферентов. Угу. Так, прикажи, Вика, сейчас всем интерферентам Ольги проявиться. Кто там на другом конце этой подключки находится? Э, появляется такой, как осьминог черно-красного, темного цвета, а, вот так вот ползет, с такой головой сверху, угу. и сверху она такая как прозрачная, и там стекля... как стеклянная. Я вижу, что это как лаборатория та, в которой она была. Угу. Так. Кто хозяин этой лаборатории? Прикажи проявиться. Это вся конструкция, как на штыре на черном держится. Это как матрица угу. этой системы дьявольской всей. Ага. Тянется оно вниз, как штырь. Кто самый главный хозяин этой системы всей? Прикажи проявиться. Считывается потенция. Я вижу, что это на верхушке этого, это вся конструкция на верхушке этого пиндера. Оно внизу. Теперь понятно, почему они все помешаны на ну этой да. теме. Ну да. Вот. И это символ воспроизводства. Угу. Так, далеко, далеко я не хочу туда опускаться, просто сейчас. Не надо считаю, туда опускаться, все. нет. Просто считай, Вика, не опускайте туда. Слышу Мара. Так. Мара это кто? Считай информацию. Там такой... Эгрегор идет, вот как этот пиндер этого э, Серафима, он все это пространство, как в мешке, и все это пространство называет Самара, смерть. Да. Угу. Оно как будто бы у основания его члена угу. вот так начинается, и все, вся, вся, вся эта конструкция... Все это мироздание, вся эта часть Вселенной, это называется как Мара. Угу. Это как зараженная, как опухоль такая. Так. Понятно. А хозяин этого всего это Люцифер, дьявол? Да, да. Угу. Ясно. Так, сейчас спроси у Ольги, у нее еще есть действующий подписанный контракт с Люцифером? Сейчас она показывает вот так, как будто бы черный шар вытаскивает изо рта угу. и не говорит, а поет. Но она поет, что она забыла свой род. Я говорю, что она сейчас может вспомнить. Так. Кто она есть? Что она сейчас может вспомнить тот момент, когда она впервые подсоединилась к этому эгрегору и к этому миру Мары. Угу. Пусть она покажет этот момент, когда она впервые подсоединилась. Так, я вижу, она идет на воплощение. Угу. Она рождается, ее затягивает в это пространство, вот так 
Знаешь, есть дети, которые рождаются попой вперед. Да. Вот так она рождается. Так. А перед тем, как она идет на воплощение, она подписывает контракт с читой информацией? Я вижу, что она стоит возле какой-то конструкции, как огромная круглая дверь, портал. Угу. Как портал между мире. Там такие, как, ну, такие штуки, все это движется. И возле входа стоят существа какие-то с большими головами. Угу. Какой между она, ними Она диалог? показывает разрешение. <coughs> так. А что за разрешение? От кого разрешение? Читаю информацию. Я вижу, что она разговаривает. Это как корабль космический. И она разговаривает как по телевизору. Угу. Считывается, что разговаривает как бы с... Вижу этого спрута, то есть с этой матрицей считывается как с межгалактическим разумом. Угу. Так. Какую-то расписку пишет. Соглашается принять условия взаимодействия. Угу. Так, считай, Вика, информацию, что это за условия взаимодействия, самые важные. Слышу забыть, забыть, зачем пришла. Угу. А с их стороны это считывается как разрушить портал, через который она пришла. И там такой взрыв. Угу. Она входит в пространство как комета какая-то. Так интересно. И как она только вошла в это пространство, за ней произошел взрыв этих ворот, в которых, в которые она вошла. Угу. Так. И она обернулась, посмотрела, что произошло. И она, у нее такой руль в руках. Вот такой какой-то как велосипед. И она летит, как будто, знаешь, этот э, пике в таком. Mm -hmm. И такая у нее злость. Так. Позитивная. Mm -hmm. Вот. Она так. приходит и говорит, что они нарушили э, соглашение. Также я вижу, что ее как бы отбили от ее цивилизации. Угу. Так, а какая ее цивилизация, Вика, считай информацию? Что это за цивилизация? Идет информация или нет? Я вижу. А, это такая какая-то как э, неплотная. Угу. Они там вот так то ли ходят, то ли летают. И э, вот это слово звучит телекинез. Угу. Они перемещаются во времени. Угу. А чтобы уничтожить паразитов.
Ну, ясно. Хорошо. И также считывается, что они э, разрушают э, генетический код. Вот этот э, негативный, плохой. Угу. Так, это цель ее миссии? Да, они, вот эта вся ее цивилизация, они как солнце светят и э, излучают. Они как солнце. Хорошо, Вика. Так, вот эта ситуация, отсоединись, вернись к этой расписке, которую она написала. Это, я так понял, контракт перед воплощением, который она подписала? Да, да она говорит, хорошо. Так. Подписываю. Я забуду, что я, но я вернусь. Угу. А, и такое, как будто бы щелочка такая открылась. И вот шух, и туда эту расписку утаскала. Угу. Ясно. Так, а сейчас спроси у Ольги, она сейчас хочет эту расписку или отозвать, забрать, контракт расторгнуть? Как она хочет? Ну, она возвращается в то время. Вот она держит эту расписку в руках угу. и начинает расти. И говорит, я вернулась. Так. И когда она это говорит, то я вижу, что в ее пространстве появляется такое, как будто бы вокруг, ну, как будто бы она внутри такого глаза. Mm -hmm. И вот это все распирает, этот чужеродный глаз, он лопает и э, вытекает все. Так. И она вытаскивает из сердечной чакры, как черный какой-то, э, как стрела такая. Угу. Что это за стрела? Считай. Оно считывается как э, соглашение быть побежденной. Угу. Как добровольная казнь. Угу. Ну пусть Ольга отменит свое это решение быть побежденной, пусть она эту стрелу вернет хозяину. Я вижу, что она возвращается в тот момент, когда она стояла перед этими воротами. Она зашла в этот момент, когда были эти ворота э, рабочие. Угу. Ну, этот телепорт. Так. Снова эти существа стоят там после этого. Mm -hmm. И она говорит, я награбила добро, и я здесь. Я говорю, чтобы она показала, что она награбила. Что это за добро покажет? Да. Она говорит, так, а, мое взаимодействие показывает эту серо-коричневую энергию. Потом говорит, вот на голову показывает такое свечение, говорит, а, мое осознание mm -hmm. и показывает на этот центр в голове, говорит мой опыт. Mm -hmm. И она говорит, что она помнит, кто она. Так, пусть она скажет, кто она. По-нашему это память. Оно звучит разными именами. Мемория, 
потом какая-то не... это богиня памяти, нимф или как она, Сида, а первые слова. Но мемория звучит четко. А вот это как будто бы оно какое-то придуманное, что ли, оно или не существующее, его как бы читать сложно. Ну, достаточно того, что... То ли мне мазида, то ли вот что-то такое непонятное. Понятно. Так, пусть сейчас Ольга все эти контракты расторгнет. Пусть себя оставит опыта, всю эту синергию с антимиром, пусть уберет из своего пространства. Только опыт пусть оставит. Угу. Так, пусть из этого антимира вернет себе все частички своей души, весь свой потенциал, всю свою энергию. А в антимир за все свои воплощения пусть вернет карму за все воздействия, которые были на нее. И пусть поднимается. Она снимает такие снова вот эти как башмаки какие-то такие с ног и она говорит неведение и вот так вышвыривает и от первоисточника вот оттуда улетают такие как камни темные энергии угу. ну точно снова звучит мне мозида вот так как-то угу. Хорошо. Так, пусть сейчас поднимается в самые высокие пространства, все порталы пусть закрывает. Угу. Так, сейчас, Вика, опиши, как выглядит эфирное тело Ольги. Она очень большая в эфирном пространстве, энергосфера правильной формы. А, все чисто. Угу. Хорошо. Так, тогда тут еще пару решений нужно отменить. Так, Ольга э, хотела отменить свое решение воровать монетки в детстве у родителей. Пусть она сейчас эти свои решения отменит. С свой потенциал пусть вернет к себе. Ну да, она это отменяет, но она смеется. Почему? Ну, потому что это как бы напоминание, что она свое забрала. Угу. То есть свой опыт. Угу. Хорошо. Вот этой ситуации отсоединись. Угу. Также Ольга хотела отменить э, все решения давать милостыню, когда это приносило негативный результат. Пусть она эти решения тоже отменит и потенциал свой тоже вернет. Она говорит, что всегда приносила негативный результат в ее случае. Ага. Вот пусть все эти решения отменят. Подавать милостыню. А, вижу, как у нее буквально с центра а, каждому этому случаю, как черные подключки. Угу. Она это все отменяет. Хорошо. Свой потенциал пусть вернет обратно к себе. Угу. Так. Вот этой ситуации тоже отсоединись. Да. Так, ну и такой случай, когда Ольга цыганке под гипнозом, скорее всего, отдала деньги. Пусть она эту ситуацию тоже изменит. Пусть отменит свое решение отдавать деньги. Пусть этой цыганке карму вернет за это воздействие. А, да, она возвращает, я вижу, что она и с этого домика, с этого уголочка звезды верхней, понимает черный шарик и просто в лоб этой э, ведьмы угу. и вернула как будто в ее э, такой золотой кувшин, вернулись дети угу. и кувшинчик раз встал. И она отсекла эту ведьму. В портал ее пусть отправляет на утилизацию. Да. Так. 
Порталы пусть закрывают, пусть поднимаются еще выше. Так, я сейчас, сейчас одну секундочку, когда от этой ведьмы пошел защита, я приказываю ей убирать все воздействия. Она а, как будто бы руку поглотила правую. Так, не, пусть Ольга Это приказывает все. ей все убрать. Да, я ей говорю, что она нарушила оконы Вселенной о не вторжении в пространство других существ, и она должна да. понести карму за это. Да, пусть Ольга все. призывает силы кармы. Все, Ольга выходит, все нормально. Да. Я говорю, чтобы она вернула весь свой потенциал, закрыла все э, порталы в своем пространстве, вытолкнула все чужеродные энергии, чипы, импланты, программы, и очистила все ее эфирное ДНК от чужеродных программ и отсоединилась от всех подключек, привязок ко всем людям, ко всем вещам, ко всему, что мешает ей быть суверенной и свободной. И что тянет в антимир. Пусть от всего этого освободится, пусть восстановит свое эфирное ДНК в соответствии со своим эталоном и свою альфагенетику. Да, сейчас я вижу ее в секторе миссии. Она сидит и говорит, я же говорила, что вернусь. Хорошо, хорошо. Так, сейчас посмотри еще раз на эфирное тело Ольги. Считай информацию, все ли у нее сейчас в порядке. Да, все в порядке, мы прощаемся. Тихо, тихо. Пусть еще Ольга информацию передаст о своем освобождении всем светлым Она душам. нам руки пожимает, знаешь, как друзья руки. Ну да, да. Информацию пусть всем передаст, наше коллективное сознание. И всем тем, кому она хочет. Она говорит, это сделано. И показывает тот момент, когда я видела, как от первоисточника, такие как камни в антимир падали. Хорошо. Ну, тогда на сегодня все. С Ольгой мы прощаемся. Да. Все, Вика, отсоединись от всех, от всего. Угу. Проверяй все пространство вокруг. Все ли чисто, все ли порталы закрыты. Будем выходить. Так, все чисто, все закрыто. Хорошо. Угу. Тогда сейчас я посчитаю от одного до трех, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Один, два, Три. Открывай глаза. Спасибо большое за такой сеанс. Да и вам тоже. Да, у нас сегодня... Сегодня был этот Ярослав Мудрый, да? А сейчас князь Святослав. О, точно. А? Да, да, да. Каждая информация почему-то мне так важна о себе хоть что-нибудь узнать, и как бы каждая вот такая вот, типа, чуть-чуть, она как будто глоток воды, вот, как пустыня. Ну, как бы, спасибо большое. Ух ты, я сейчас дежавю поймал. Прям видел да? вот эту вот ситуацию. Прикольно. Какую? Вот эту? А вот эту вот, да, Ольга, с правой стороны ты вот, ну, прям. Ну, потому что, смотри, как путешественница во времени. Мы же путешествуем во времени. Да. А как там интересно в этом было? Ты сказал, они услышали, хватит ее, схватили. Ага. Мы раз, вернулись назад, отменили это, тихонечко все. Она пришла, никто не увидел, сделала свое дело и ушла. Да. Очень удобно. Так это просто доказывает еще очередной раз, что все происходит, вот времени нету здесь и сейчас. Да, да, да. А они нам навязали, что э, какую-то mm. цикличность, э, через эти праздники, все праздники, Новый год, каждый год. Потом э, этот, я помню, я была э, лет 18-20, приехала к бабушке, ну и осознала это куча всяких икон, и все праздники вот так вот. Я говорю, ну как это возможно? Ну один он раз родился. Зачем это? 
И вот эти дни рождения нам тоже празднуют каждый год, каждый год родился, с днем рождения. Какой день рождения? Родился человек уже давным-давно. Mm -hmm. И вот эти все праздники, вот это все зациклит, чтобы человек не понимал, что он живет вот здесь и сейчас, что все в его руках. Он может в любой момент вернуться назад, все отменить, все изменить. Вот это Mm -hmm. да. Я как будто бы в кино полетала. Да, да. Если бы да. еще люди видели то, что я вижу. Ой, а как эти люди хотят видеть то, что вы видите? Так интересно. О, очень, очень бы хотелось. Чтобы... Так у многие же начинают очень... видят. А потом да. смогут посмотреть все, что происходило и как. Да. Времени не существует. Эти же способности будут возвращаться постепенно, уже возвращаются. Это же телепатические возможности, это не что-то сверхспособности какие-то, а это точно так же, как у нас есть руки, ноги, глаза, нюх. Mm -hmm. То есть это то же самое. Да, прикольно. Ну что, Ольга, вы молодец. Да, а вот я еще хотела спросить, Тарас, он же, ну, как бы, вы уже, ну, видите, правильно, у вас уже видение есть? Все больше и больше. А, а вы что-то для этого делаете специально, или вы просто вот с Викторией работаете, чистите? Очищаемся, и все, а больше ничего делать не надо. А нельзя ничего делать. Специально Посмотрите. ничего. Смотрите. Намерение да? хотя бы. На, намерение, у да. У меня цель но, есть, но... очиститься, все. Смотрите, наш мозг работает как навигатор. Поставить цель, вернуть себе божественную сущность, да? вернуть себе весь потенциал божественного человека. И эта цель вот где-то там, да? вот какое-то время мы придем постепенно, каждый день. И каждый день наше подсознание выбирает самый короткий путь к этой цели. И смотрите, мы никак не могли добраться, а кто вы такая, что вы такая, до тех пор, пока, ну, как можно, ну, представьте себе, закопан клад. Чтобы его откопать, нужно всю почву снять сверху, правильно? Да. Точно так же, как добраться до этого с, э, таланта нашего, да, то нужно раскопать вот это все снять генетический вот этот весь мусор и скрыть генетическую память. А это может происходить только тогда, когда вот применять определенные вот шаги. Быть чистым, то есть никакой, никакого контакта с эзотерикой, с магией. Вот, то, что сближает нас с первоисточником, вот это делать, вот так чувствовать, вот так думать. И тогда вот эта вся шелуха, она отпадает. Mm -hmm. тогда... это, 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 это слово у меня все время вот, шелуха. У меня тоже вот, надо шелуху поубирать себя. Именно это слово у меня это все труд. в голове. Это все труд. Да. Я вот вспоминаю, ну, во-первых, я Родилась такая чувствительная, телепатическая, но я сумела себя загнобить очень сильно и свой талант закопать очень сильно, сумела за, за мою жизнь. Да? И начала его раскапывать 10 лет назад. То есть то, что сейчас происходит, это результат тех решений, которые были приняты мною 10-12 лет назад. Просто отказаться от всех вот этих зацепок с антимиром какие-то определенные шаги делать. И определенные шаги. То есть там было много. Я в тот момент, мне было очень тяжело, но я решила отсечь от себя абсолютно все, что мешало мне э, быть божественной душой. Ну, дело в том, что я задавала вопросы, я сразу видела, то есть мне стоило закрыть глаза, я себе задала вопрос, я моментально видела ответ. То есть я много-много этих ситуаций, которые мы сейчас там до сих пор можем рассматривать, всплывают они, 
Я это все mm -hmm. видела тогда еще. Я не понимала, что это. Я пыталась спросить узнающих людей. Никто ничего не мог объяснить. У меня по работе зашел такой экстрасенс. Я его спрашиваю, а он не знает. Я думаю, о, какой же ты экстрасенс, если ты ничего об этом не знаешь. Mm -hmm. Да. Понятно. Достаточно Он просто очищаться. И со временем будет все восстанавливаться. А интересно, почему все экстрасенсы называются экстрасексами? А Мне вот, кажется, вот что, потому. Это, это потому. же не просто. В нашем мире ничего случайного не бывает. Ну, чтобы это экстрасекс не звучало так прямо в открытую, они вот это же, знаете, как это шкура этого хамелеона, экстрасенс. Так одну букву поменяли, и уже смысл поменялся. Угу. Угу. Ну, в эту шкурку. Все, нет да. шкурки. Так. Нет шкурки. Ну что, Ольга, сеанс публикуем, надеюсь? Да. 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 Лицо не закрывать? Не закрывать. Хорошо. А вам прислать сеанс? Нет. Ну, я и тот не смотрела. Я как-то ну, прожила. Mm -hmm. Я тоже. Я свой сеанс не смотрела ни, ни разу потом свой. Mm -hmm. Я как-то внутри потом все это переживаю. Какие-то там ощущения новые. Это вот, а вот, ну, чтобы пересматривать, как-то оно ну, нет необходимости. Такой. Mm -hmm. Да, это сделано. Больше все. То есть не надо копаться. Новые ощущения какие-то внутри появляются. Да. И по-другому вокруг себя пространство как-то тоже ощущаешь. Да. Ну да. Избавились, забыли, все. Все правильно. Да. Ну что, пойдем отдыхать все. Так? Да, да, спасибо большое. Ну, вы Работа, молодец, конечно. конечно. Спасибо. До Давайте. Счастливо. До Счастливо. До свидания.